Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating uh, general love reading, collective love reading po ito. Wala tayong patutungkulan na zodiac sign or horoscope. So, ang pinaka-importante dito yung pinaka-reading, ano? Kung makaka-relate ka, kung makaka-resonate ka, maaring itong reading na ito ay para sa'yo. Okay? So, um, let's start. Hopefully, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ay mag-subscribe naman uh, po kayo sa aming channel. At meron kaming iba pang channel. Please do check it out dyan sa description box. Okay? So, this is Collective Love Reading. Pukunin natin yung main energy mo, yung main energy ng person mo, and then past present future sa inyo. Okay, ang pinaka topic natin ngayon or ang ating katanungan ay kung ano ang naiisip niya patungkol sa iyo. Again, pwedeng hindi ka makaresonate dahil hindi natin makukuha lahat ng energy sa mundo. Kuhanin natin yung main energy mo. Okay. So, we do have your three of wands and the eight of wands. Ika-clarify ko lang ito. I, I want to get one more card. Okay, so we do have here the tower, Major Arcana, the tower. Okay, so sa nakikita natin dito, uh, maaaring ikaw ay currently ngayon ay uh, maaaring naghihintay, nag-aabang, and maaaring with the three of wands, uh, nakikita natin yung kasayahan mo kung nasaan ka, no? Parang uh, maaaring ikaw ay naghihintay or nag-aabang dito sa person mo, pero at the same time, hindi ka naman naiinip. Nandito yung masaya kang naghihintay and with the eight of wands and the tower, yung iba sa inyo continuous lang ang pag, uh, paggawa or pag-build ng sarili niya, pag-move sa sarili niya. Okay, yung iba sa inyo pwedeng may communication kayo nitong person na ito and maaring tuloy-tuloy ito. Kaya lang maaring meron ka rin namang hinihintay ditong matapos with the tower. Okay, and uh, maaring tuloy-tuloy ka sa buhay mo. And uh, alam mo may nakikita ako dito na tuloy-tuloy pero ang pagtuloy-tuloy niya papunta sa ending. So maaaring meron ka talagang ini-expect din na matapos. And nakikita ko kung ano man itong hinihintay na mo na matapos sa'yo ay maaaring malapit lang ito sa'yo. So hindi ito yung communication mo sa person mo. Meron kang iba bang hinihintay na matapos dito. Okay? Or tuloy-tuloy uh, lang hanggang sa matapos ito. Okay, so punta naman tayo sa energy ng person mo. Okay, so we do have here the Hermit, Virgo, Energy, the Eight of Swords. I feel like I need to get one more card. What's with the Hermit and the Eight of Swords? We do have here the Chariot, Cancer Energy. Okay, so bottom of the deck, we do have your Seven of Cups. Okay, so yung iba sa inyo, I can see a karmic relationship here with the Seven of Cups and ngayon nagkakaroon na ng pagpili or choices or nandito na yung maaaring um, nagkakaroon na ng hope, hope maaaring sa connection ninyo, no? pag-asa sa connection na meron kayo and ngayon nagkakaroon ng pagpili and someone here might be stuck sa karmic relationship alam mo, hindi natin masasabi yan kung sino sa inyong dalawa kasi parehong energy ninyo ay nagkakaroon ng ganon. So, pwedeng isa sa inyo or pareho kayo is stuck sa karmic relationship or uh, itong person mo kasi nakikita natin na maaaring with the, uh, with the eight of swords currently meron siyang pinipigilan sa sarili niya. Hindi niya masabi pero nakikita natin yung, uh, yeah, lalo na with the hermit, very secretive. 
uh, pagdating sa kanyang emotion, etong taong to. May mga sinisikreto, may pagpipigil na ginagawa. And with the chariot, nakikita natin na uh, maaring ano eh, parang gusto niyang sumabay sa agos mo. Gusto niyang sumabay sa'yo. So maaaring kung ano yung nangyayari sa'yo, uh, itong person na ito, hindi mo napapansin. Nandiyan siya sa likod mo, naka, nakaabang, naka, alam mo yon yung anytime, na ba, baka kailanganin mo ko, baka kailangan mo ng tulong, nandito ako, yung person na ito. Nandiyan siya, hindi mo napapansin eh, continuous ka, or kung napapansin mo, man, nararamdaman mo. Eh, maaring hindi mo ito pinagfofokusan ngayon kasi ang focus mo is like tuloy-tuloy na agos or tuloy-tuloy na uh, flow ng buhay mo. Okay? So ngayon, pupunta tayo sa past and present na nangyayari sa inyo ng per- person mo. To give you additional message, alam mo, kinukuha natin yung past and present para malaman mo kung para sa'yo talaga itong messages na ito. Kasi kung um, dadalo, pupunta or datating agad tayo sa future, hindi mo malalaman kung para sa'yo to Eh kahit pa zodiac sign mo itong pinapanood mo, eh kung sa future ka lang magbabase, eh hindi mo malalaman kung maganda yung sinasabi ng future na yon Paano mo patutunguhan yon Paano kita iga-guide? or masabi man lang sa iyo yung mga, mga mga bagay na kailangan mong gawin para marating mo 'yon. Okay? Ito kasi kailangan ko ipaliwanag sa inyo guys, huwag tayong masyadong nag uh, be sa future. Ang future ay nababago depende sa kung paano mo haharapin ang present mo. So kung gusto mong mabago ang future mo, aayusin mong mabuti ang present mo at igagay kita papunta doon sa future na dapat sa iyo. Okay? Uh, kaya yung iba, bakit hindi naman totoo yung may mga nagsasabi ng gano'n, no? hindi naman yan totoo, yung hula-hula na yan, ganyan. I am telling you guys, pwedeng mabago ang future. So, itong mga sinasabi ng future ay pwedeng hindi mangyari, lalo na kung hindi ito maganda, mas maganda kung maiiwasan ito. Hindi ba? Okay? And magkoconcentrate ka ngayon sa present mo. Okay? Huwag tayong umasa na porke maganda yung sinasabi sa future dito, ay wala tayong gagawin sa present. Hindi ganon. Hihintayin natin yung future. Hindi ganon. Okay? Andito kami as a guide. Okay? And thank, thank you full ako sa mga nagsusubscribe sa akin at pinipili ako as their guide. Salamat ng marami sa inyo. Okay? So start na natin ang iyong past and present and then mamaya pupunta tayo sa future. Okay. Kasi may mga iba ako nararamdaman dito. Pinapanood nila yung halimbawa may certain tarot reader kang papanoorin lagi, no? Kasi magaganda yung mga sinasabi niya. Eh, ang tanong eh, maganda sinasabi niya pero nasusunod mo ba? Okay? Or yeah, tarot guy I, I, I consider myself as a tarot guide, not only as a reader. Yan. I'm your guide. So, we do have here in the past four of um, clover, five of diamonds, ten of spade, jack of clover, and queen of diamonds. Okay, so sa nakikita natin, in the past, maaaring yung person mo nag-focus siya sa goals niya. Ngayon, walang action na nangyari dito sa person na ito. Pwedeng masyado siyang kalbado, um, and pwedeng nawalan din or hindi maganda ang naging communication sa inyo. Okay? And maaaring isa pa ito sa hinintay mo sa kanya. Pero, with the five of diamonds, it is because may mga nawala sa person mo. Pwedeng job, pwedeng money, pwede rin namang love para dun sa iba. Pero napakaliit ng percentage nun. Mas nakikita ko ang job at money and possession na nawala dito sa person ito. Might be dealing with the Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Energy. Ngayon, with the jack of clover, in the past, nakakakita tayo ng competition. Pwedeng may hindi pagkakasunduan, pwedeng may gulo, 
and with the queen of diamonds i feel like your energy meron ka kasing nakatipende na lang alam mo yon yun yung energy mo in the past eh nagtiwala ka lang dumipende ka lang sa kung anong mangyayari naging practical ka lang di ba that's your energy and ang pinaka may, uh, mutual energy nyo is the ten of spade right here. So in the past, maaaring both of you or one of you. Ito. Either wa ito, dalawa kasi. Medyo na, na hindi ko ito sasabihin. Pero alam mo sa sarili mo. That one of you or both of you na give up dito. Meron akong energy na kukuha dito na give up dahil pakiramdam pakiramdam niya big, naging biktima siya meron ditong energy na nag-give up dahil pwedeng hindi naman ako masyadong nakaramdam na may chance pa dahil napakakuripot or hindi maganda yung kanyang way ng pakikipag sa lamuha sa akin may ganon pwedeng may kinalaman sa komunikasyon o so parang hindi naman siya nagpapakita ng interes. So, maaaring. Na, yun yung nag-cause ng ending dito. Okay? But, hindi para sa lahat yun. Kasi may nakikita tayo dito ang nagtitiis. Okay? So, ngayon, alamin natin ang present. Present. Para sa inyong dalawa ng person mo. Present. Um... Reading para sa inyo ng person mo, um, ang kukunin ko lang dito is the eight of uh, clover. We do have your four of diamonds, king of diamonds, queen of clover, six of hearts. Aries, Leo, Sag, Taurus, Virgo, Capricorn, um, Cancer, Scorpio, Pisces, Energy. Okay, sa present moment natin with the eight of clover, Nakikita natin yung pagpaplano dito ng person mo at ino-organize niya, inaayos niya, hindi lang ang kanyang sarili, pero maaaring ang pagpaplano niya regarding sa inyong dalawa. And di maaaring hindi ka pa aware doon ha, maaaring hindi mo pa alam yung iba. Dahil uh, with the six of hearts, I can feel like um, na nandun ka pa rin sa bumabalik ka sa nakaraan, okay? Sa mga nakaraan ninyong dalawa, sa... Uh, sa kung ano man yung mga naging meron kayo, lalo na kung there's a friendship energy here. And with the four of diamonds, this is your person na uh, you might be dealing with someone na medyo maaring siya nga ito na medyo kuripot pagdating sa pakikipag-communicate. Kasi ngayon, medyo ganun yung nakikita natin. Pero nakakakita ako dito na linya na maaaring ganyan man itong person na ito. Pero nakikita natin na sinusunod niya yung line kasi nakikita natin sa end of line, nandun ka. Papunta sa'yo. Ayun nga lang, medyo may, may kabagalan. Okay? And uh, lalo na may, with the chariot, nakakakita tayo ng movement. Pero may mga pinipigilan. And with the king of diamonds, this is both of your energy. Taurus, Virgo, Capricorn. Sa nakikita natin dito ay both of you are nagiging masaya lalo na sa pagdating sa usaping financial. Okay? May may bagay na ini-encourage nyo ang isa't isa para mas lalong maging mas better financially. Pwedeng may ikaw ito na nai-encourage mo siya, isya din ito na ini-encourage ka na para maging mas better yung inyong stability. Okay? So, yan ang ating present moment. So, bago tayo dumako sa future, tignan natin itong bottom. We do have your four of spade, Gemini, Libra, Aquarius, energy. Okay, so may mga bagay na nare-recover ngayon. Okay? May mga nare-recover. Uh, I feel like it has something to do with the queen of hearts, which is yung pagmamahalan na pilit kinakalimutan or maaaring medyo nalimutan. Ayun yung nakikita nating nire-recover dito or bumabalik. And with the eight of hearts, ayan na, no? nagkakaroon na ng some kind of choices. And yan, 
I can see growth. Alam mo, uh, we do have here 234 numbers, 234 na nakikita natin dito, which is in ascending order. Pag sinabi mong ascending order, talagang uh, simula sa pinakamababa, papunta sa pataas, ayan ang order niya. So, maaaring may improvement sa inyo. And with the eight of hearts right here, tuloy-tuloy. Ito, eight of hearts is all about new beginning, new love. Okay? New love. Ayun nga lang. Four of uh, spade right here is like someone na maaaring ito ay hindi masyadong open. Pero tuloy-tuloy, nag improve Ngayon, punta tayo doon sa... Um, sa uh, ko ano yung kasagutan sa ating tanong ano ang iniisip niya patungkol sa iyo Okay, thank you spirit guides. Thank you angel guides. By the way, ah, nakaramdam ako ng energy na pwedeng ikaw ay nasa CR and this could be your reading kung ikaw ito na habang nakikinig ka ay nasa CR ka. Okay, or lumabas ka ng CR, ganun. So we do have your the coffin. The chaser. There's love right here. Talking. Cassette. Okay, I'll take this too. Yeah, and there's passion and ascending. I told you there's ascending. Lumalago, nag-grow na connection or communication and love sa inyong dalawa. Nag-grow yan. Okay, so, bottom of the deck, we do have your axe. Okay, so, remember I told you kanina na maaaring ikaw ito na naghihintay ng ending. Maybe with the other person na involved sa connection kasi pwedeng may third party na involved dito and my choices, my decision with a kiss on a ring. And we do have your girl with a snake, so possible talaga na ikaw ay stuck or may parang naka, nakakabit sa'yo with the girl with the snake. Anyway, sinabi kong girl pero wala tayong gendered specific dito. Whether LGBTQIA plus ka ay pwedeng maging sa'yo ito. So, pwedeng naghihintay tayo ng ending dito, no? Ikaw. And with the coffin, ito rin ang nasa isip ng person mo. Kailan ba matatapos ito? Kailan ba magkakaroon ng pagbabago? Your person is having this fear with the chaser na tatakot siya na completely mawala ka. Kaya maaring nakikita natin na gumagawa siya ng movement with the talking. So may communication sa kaya nga lang hindi nga sabi ko sa inyo kanina pwedeng merong komunikasyon na hindi ganun katuloy-tuloy. Yung may papugak, papugak-pugak na sitwasyon. May mga times na makikipag communicate, may times na hindi, may times na tuloy-tuloy, may times na uh, hindi. Ganon. Pero anyway, there's a lot of love. And ramdam niya at nakikita niya, napapansin niya, mahal mo rin siya. Yun na nasa isip niya. Paulit-ulit ito. Paulit-ulit ito. Ito ang nasa isip niya ngayon with the cassette. Okay? Conditioning, replaying events over in your person's minds or head. Paulit-ulit niyang iniisip ito. And, kagandahan dyan, sabi ko nga sa'yo, we do have your passion and ascending, tuloy-tuloy ang pag-grow nito. And yun naman talaga ang gusto niya, ang mag-grow ang connection ninyo. Okay. So, pumunta naman tayo sa um, future na possible 
mangyari sa inyong dalawa. Hopefully ay makuha mo yung guidance para sa iyo. What do I have here for our collective love reading? Okay. We do have your ten of um, diamonds. Seven of diamonds, queen of diamonds, jack of diamonds, and three of clover. Ace of clover, bottom of the deck. Okay, okay. Alam mo more on money and material na bagay ang mangyayari in the near future sa inyong dalawa. Alam mo kung bakit? With the ten of uh, diamonds right here, that is great wealth sa person mo. And with the seven of diamonds... Maaring i-consider niya yung mga bagong pananaw na ipapakita mo dito kasi may mga nakikita tayo mga bagong pananaw na makakapagpabago sa connection na meron kayo. So pwedeng may ma, may um yeah, may may growth or yung iba sa inyo pwedeng may pag-uusap regarding some money na pwedeng uh, in the near future ay mangyari, no? Yung iba sa inyo ngayon Kung meron na kayo ngayon, mag-grow na yan. Malapit ka na. And doon naman sa iba, pwedeng in the near future, magkaroon kayo ng usapan regarding pera. And uh, we do have your three of clover. Yan. Growth talaga yan. Kaya lang meron tayong hindi naka, nakukuha dito, which is miscommunication and misunderstanding na maaaring may kinalaman sa uh, sino bang masusunod. Okay? Yun lang naman. So, pwedeng sa usapin regarding pera, sino ba sa atin ang dapat masunod? Yun yung nakikita ko in the near future. So, pwedeng may, may hindi naman kaguluhan, pero may mga times na magkakaroon ng tampuhan dahil may kinalaman sa sino ba dapat ang masunod. And with the queen of spade, nakakakita tayo ng, um, alam mo, or, nagiging organized or naaayon ang connection ninyong dalawa in the near future, alamin natin, ikaklarify natin ito. Yeah, we do have your three of diamonds and six of um, spade. Okay, so sa nakikita natin dyan, maaring um, may teamwork in the near future. I told you, pwedeng may kinalaman sa pera. Teamwork ito, parehong pagtutulungan. And with the six of spade, uh, this is like moving, moving energy. Magmo-move. Sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy ang growth sa inyong dalawa ng person mo. So, yeah, lalo na sa mga bagong dadating sa inyo. Yeah. So, ngayon, kukuha tayo ng angel numbers. Yan, oh. Angel numbers. And uh, for additional message, kung meron man dito, ay titignan natin ito. So, may nagpakita sa atin na tatlong three. At long four. Yan. Yan yung mga nakita natin. So, that's your angel number. 333 and 444. So, um, I feel like this is the advice for you. By your angels. Ito na yung tamang time. Para gumawa ka ng tama. Tamang or importanteng decision. Okay? Kasi clear na yung sign, yung, yung, yung growth na nangyayari sa inyo, yung nangyayari sa inyo, yung pakiramdam mo, napapunta na ito sa next level of partnership. Okay? Sign ito at binibigay sa iyo na maaaring papunta na itong level ng inyong partnership merong partnership talaga na pamunta na sa next level ito and ngayon with the 444 ini-encourage ka ng angel guides mo na i-pursue or ituloy ang connection o ang relasyon na nakikitaan ng stability at 
or stable connection at i-end naman ang hindi stable na connection. It's time for you to make an important decision. Okay? So that's it for now guys. Thank you for watching. Hopefully nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV. I love you all guys again. We do have a TikTok. Please follow me there. Unicorn Princess Tarot. I love you all and bye-bye.